பாப்பா வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலையும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வாத்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம இருக்கிற இடங்கள்ல கண்களை மூடி நம்ம செபிப்போம் இப்பொழுது நம்மளோடு கூட ஜூம்ல என்னஞ்சிருக்கிற ஷோபி ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஷோபி இசப்பா ஸ்தோத்ரம் 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 இசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்ரம் அன்பவரே உமக்கு ஸ்தோத்ரம் இசப்பா அன்பின் பார்லோக பிதாவே இந்த நாளைங்களை குத்தமைக்காக நன்றி இசப்பா இந்த நாளில் இந்த வேலையை குத்த கிருபைகளுக்காக நன்றி இசப்பா இசப்பா இந்த நேரத்துல இசப்பா இந்த இந்த ஜூ மீட்டிங்ல இணைஞ்சிருக்க ஒவ்வொருத்தருக்காக ஜெபிக்கிறோம் இசப்பா இசப்பா பாஸ்டங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இசப்பா இசப்பா இந்த வேலையை எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நன்றி இசப்பா இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாரையும் ரீச் ஆக கிருபை தாங்க இசப்பா எல்லாருக்கும் புரோஜனமா அமைய கிருபை தாங்க நாங்க கேட்கிற கேள்விகள் இசப்பா எல்லாருக்கும் புரோஜனமா அமைய கிருபை தாங்க அண்டவரை இந்த வேலையை எங்களுக்கு ஆசிரியத்து தாங்க இசப்பா நீங்க தொடக்க முடியாத முடி வந்து எங்க கூட இருந்து காத்துக்கொள்ளுங்க இசப்பா என் ஜபத்தையும் கேட்டு நீங்க பதில் தந்த கிருபைகளுக்காக நன்றி இசப்பா இந்த ஜபம் கேட்கிற நல்ல பிதாவே அமீன் தேவன் துதிக்கு பாத்திரர் இப்பொழுதும் வெவ்வேறு இடங்கள்ல நம்ம இருந்தாலும் இருக்கிற இடங்களை விடுதலை எடுத்து நம்ம கத்துற கொஞ்ச நேரம் துதித்து நம்ம ஸ்தோத்திரிக்க போறோம் சோ இப்ப நம்மள வேர்ஷிப்ல ஷாலினி நடத்துவாங்க ஷாலினி எல்லாருக்கும் தெரியாத பாடல் எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து இந்த பாட்டை பாடலாம் When I look into your holiness when I gaze into your loveliness when all things that surround become shadows in the light of you when I found the joy of reaching your arms when my will becomes enthroned in your love when all things that surround become shadows in the light of you i worship you i worship you Ooh, the reason I live is to worship you. Ooh, I worship you. I worship you. Ooh, the reason I live is to worship you indum prasanat nikirum kiru bhaya yen kiri ayal kiru bhaya எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து பாடலாமா இன்றுவும் பிரசனத்து நிற்கிறோம் கிருபையா ஏன் கிரியை அல்ல கிருபையா நிற்கிறோம் பிரசனத்து into thy presence we come not by the works we have done but by thy grace and thy grace alone into thy presence we come into thy presence we come not by the works we have done but by the grace and thy grace alone into thy presence we come thank you shalini 
ஆஹ் இப்பொழுதும் ஆஹ் இந்த வாரத்துல தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூ லைஃப் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளி திருவள்ளூர் ஆஹ் பாஸ்டர் மேத்யூ அவங்க நம்மளோடு கூட இன்னைக்கு ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க வாலிப வயசுல அவங்க எப்படி இயேசுவை கண்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் பிரேஸ்லாட் அண்ணா கூடிருக்கோம் <laughs> கமிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாலே என்னுடைய எனக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க உங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் நீங்க சிறு பிராயத்துல நீங்க செய்த காரியங்கள் அது கொடுத்து நீங்க கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் So, it's my pleasure and honor. Uh, this is the first time I have been here. I am very happy to be here. I am very happy to be here. Carmel Ministries. I am very happy to be here. 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 The pastor's contribution is really high in my life. especially in my ministry nareya karyangala andru krubiyala mena podugarodi inaindu katrukolla katra enak uruvi seidar adhilum kurippa family odu enak kodutha andru andru kodutha nalla fellowship special fc fc ma romba sandosham right ipdi oru nigalchi past epame innovative methods tha use pannuvanga அதுலும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நிச்சயம் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அநேக வாலிவு பிள்ளைகளுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நிச்சயம் பிரோஜனமா இருக்கும் நான் நம்புறேன் நான் இன்னைக்கு வாட் ஐ ஆம் டுடே எஸ் நான் எப்படி நம்புறேன்னா என்ன சின்ன வயசுல ஆண்டோர் எப்படி என்ன பார்த்தாரும் அதை வச்சுதான் இன்னைக்கு இந்த ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்றத நான் நம்புறேன் என்னுடைய சிறு பிரயாணம் அந்த சைல்ட்ஹுட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது நிறைய எக்ஸைட்டிங் மெமரிஸ் நிறைய காரியங்கள் எனக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஞாபகம் இல்லாட்டியும் நிறைய விஷயங்கள் வேகாக இன்னைக்கும் என் மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஐ ரிமெம்பர் ரொம்ப சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது மஸ்பி லைக் ஒரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அது மாதிரி படிக்கும் போதுலாம் நாங்கள் இந்த வெக்கேஷனுக்கு எங்கள் பாட்டி வீட்டுக்கு போவோம் அப்போ பாட்டி வீட்டுக்கு போகும்போது நான் என்னோடய கசின்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எங்களுக்கு பிளே டைம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப திரும்பி யோசிக்கிறாங்க பிளே டைமில் மேக்ஸிமம் விளையாண்டது எல்லாமே நாங்கள் சர்ச் நடத்துனது தான் எங்களோட பிளே டைம் இன்றைக்கும் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஒரு குச்சி எடுத்து ரெண்டு பக்கம் டோயனை கட்டி கழுத்தில் மாட்டிக்கிட்டு நான் கிட்டார் வாசிப்பேன் அப்போ என் கூட இருக்க கசின்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன அந்த எம்டி கேன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நாங்கள் ட்ரம்ஸ் வாசிப்போம் என்னென்னா அப்போலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாங்கள் நேராக கண்ணால் கூட பார்த்ததே இல்லை அப்படி ஒரு காலம் ஆனால் அப்பத்துலேருந்து இந்த சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்ததுனால ரொம்ப ஆரம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே பெற்றோர் ரொம்ப கவனமாக ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஸ்ட்ரிக்டுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஸ்ட்ரிக்ட் கிறிஸ்டின் டிசிப்ளின் அது ரொம்ப அதிகமாக என்ன எங்களை வளர்த்தாங்க அந்த சைல்ட்ஹுட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வீட்டில் எப்பொழுதும் போல் அந்த ப்ரேயர் மார்னிங் காலையில் எழுந்து ஜபிக்கிறது நம்மளுடைய நைட்டு ஃபேமிலி ப்ரேயர் பைபிள் வாசிக்கணும் இந்த மாதிரி கிறிஸ்டின் டிசிப்ளின்ஸை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவே பேரண்ட் ஃபா ஃபாலோ பண்ணாங்க அதில் குறிப்பாக எங்கள் அம்மா அம்மாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ரியலி ஹை என்னுடைய வள என் நான் வளர்ந்த வளர்ந்த காரியங்கள் என்னுடைய என்னை வளர்த்ததில் அம்மாவுடைய ரோல் ரொம்ப அதிகம் அப்போ இந்த சைல்ட்ஹுட்டில் அதிகமாக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ஸ்கூலில் அல்லது இந்த நெக்ஸ்ட் போர்ஷன் வாஸ் அட் மை சர்ச் இது தான் என்னுடைய ச என்னுடைய டைமை நான் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண அப்படின்னா ஒன்று ஸ்கூலில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கு அடுத்தது பேரலாக சர்ச்சில் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஸோ சர்ச் சர்ச்சில் உள்ள எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ் குறிப்பாக சண்டே ஸ்கூல் சண்டே ஸ்கூலில் இப்போ இருக்கிற சண்டே ஸ்கூல் மாதிரிலாம் இல்லை எங்கள் நாங்கள் படித்த சண்டே ஸ்கூலில் எங்களை அடிக்கவே அடிப
சர்ச்சில் டீச்சர்ஸ் அடிப்பாங்க முட்டி போட வைப்பாங்க பனிஷ்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் பனிஷ்மெண்ட்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி ஸ்டிக் சண்டே ஸ்கூலில் நாங்கள்லாம் படித்து வளர்ந்தோம் எயிட் ஓ கிளாக் ஷார்ப்பாக நாங்கள் சண்டே ஸ்கூலில் ஆரம்பிக்கும் போது உள்ளே போயிடணும் எங்கள் சண்டே ஸ்கூல் சூப்பர் நன்ட்டுன்னு ஒட்டிருப்பாங்க அவங்க வந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் கரெக்டாக ஒரு எயிட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் டென் வரையும் கிரேஸ் டைம் எயிட் டென்னுக்கு மேலே வரவங்க எல்லாரையும் பிரிச்சிருவார் பின்னாடியே உட்காரணும்னு சொல்லிட்டுவார் அப்போ பின்னாடியே உட்காரணும் அந்த த்ரூ அவுட் அந்த ஜென்ரல் செஷன் முடிகிற வரை எல்லாரும் பின்னாடியே உட்காரணும் அது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் அதனால் நாங்கள் ரொம்ப சீக்கிரம் போயிடுவோம் அதே மாதிரி சர்ச்சில் எங்களுடைய பிஹேவியர்ஸ் நாங்கள் எப்படி இருக்குன்றத பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப கவனமாக கவனிப்பாங்க ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் அ டே லைக் எங்கள் சர்ச்சில் நாங்கள் இப்போலாம் ரொம்ப பெரிய சர்ச்சில் சின்ன சர்ச் கீழே உட்காந்துட்டுருப்போம் அப்படி உட்காந்துட்ருக்கும் போது பிள்ளைங்கள்லாம் சேட்டை பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக எல்லோரும் பண்ண தான் செய்வோம் அது மாதிரி சர்ச்சில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் பேசிகிட்டு இருந்தால் நானும் என் பக்கத்தில் இருக்க பிள்ளைங்கள்லாம் பாஸ்ட் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ நாங்கள் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ எங்கள் பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருந்த ஒரு எல்டர் என்ன பண்ணார் அமைதியாக இருங்கன்னு சும்மா கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்க்குறாரு நாங்கள் எதுவும் கண்ட்ரோல் ஆன மாதிரி தெரியல உடனே என்ன பண்ணார் ஒரு அவருடைய ஹேங்கி எடுத்து கட்சிஃபை தூக்கி எரிஞ்சார் அப்போ தூக்கி எரிஞ்ச கட்சிஃப் வந்து என் மேலே விழுந்துருச்சு ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல பேசணும் இன்னொருத்தம் பேசிகிட்டு இருந்தான் ஆனால் கட்சிஃபை என் மேலே விழுந்துச்சு கட்சிஃபை என் மேலே விழுந்ததை அம்மா பார்த்துட்டாங்க நேராக வீட்டுக்கு போனோம் சண்டே சர்ச் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறோம் நல்லா கறிக்கோளம் செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க வீட்டுக்குள்ளே போன உடனே நான் வெளியே நில்லுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் உள்ளே போயிட்டாங்க உள்ளே போனவங்க கை ஃபுல்லாக கொஞ்சம் உப்பு எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டு வாசலில் போட்டுட்டு உப்பை போட்டுட்டு அது மேலே முட்டி போட சொல்லிட்டு அப்பா அம்மா அக்கா தம்பி எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்க உள்ளே போயிட்டு அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கறிக்கோள் வாசனை நல்லா வெளியே வருது நான் வே வெளியில் முட்டி போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுதான் இன்றைக்கும் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் நிறைய முறை நான் அதை ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ சர்ச்சில் அவ்வளோ டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தா கேட்கலன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் யூ நோ நோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ என் பேரண்ட் எப்படி அவனை வளர்த்துருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வளர் வளர்க்கப்பட்டேன் ஆனால் எல்லாத்தையும் தாண்டி பேரண்டோட அந்த ஸ்ட்ரிக்ட்னஸை தாண்டி எங்களுக்குள்ள ஒரு ஆண்டவரை குறித்த ஒரு பயம் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை வாசிக்கணும் நேசிக்கணும் ஆலயத்துக்கு போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் லைக் கிறிஸ்டியன் அட்மாஸ்பியரில் வளர்ந்தேன் இதோடு கூட நினச்சி பார்க்கும்போது நான் படித்த ஸ்கூலிங்ஸ் எல்லாமே கிறிஸ்டியன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் என்னோடய ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் ஒரு ஆர்சி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூலில் நான் படித்தேன் அதுக்கு பிறகு என்னுடைய சிக்ஸ்த்துலேருந்து ப்ளஸ் டூ வர ஒரு கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் அது சிஎஸ்ஐ ஸ்கூல் அப்போ ரெண்டு ஸ்கூல்லேயுமே எனக்கு ஒரு மாதிரி கிறிஸ்டின் ஒரு கிறிஸ்டின் அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் ப்ரேயர் ஸ்கூலில் மார்னிங் ப்ரேயர் இருக்கும் டிவோஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்போ அந்த ஒரு கிறிஸ் கிறிஸ்டின் அஸ்மா அட்மாஸ்பியர் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து ஆண்டூரோடு கூட ஒரு அந்த கனெக்டிவிட்டி லைக் ஆண்டூரோடு கூட அந்த நான் தொடர்ந்து பயணிக்க அதெல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியும் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் லைக் என்னுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஐம் வெரி கிளியர் அபவுட் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் எங்கள் கிளாஸில் எனக்கு கிடைச்ச எல்லா டீச்சர்ஸுமே மஸ்ட் பி லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் தி மர கிறிஸ்டின் டீச்சர்ஸ் என்னுடைய கிளாஸ் டீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லணும் மற்ற டீச்சர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க நான் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் மை கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் வேர் கிறிஸ்டின் டீச்சர்ஸ் அப்போ கிளாஸ்லேயும் ஸ்கூல்லேயும் என்னென்னா அந்த டீச்சிங் செஷன்ஸ் தாண்டி மற்ற ஃப்ரீ டைம் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த அப்போல்லாம் மாரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நேரங்களில் அவங்க நிறைய பைபிள் சம்மந்தப்பட்ட காரியம் ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ்மே எங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க அதெல்லாம் எனக்கு இன்றைக்கும் நினைவு இருக்கிறது அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் எங்கள் கிளாஸில் ஃப்ரீ டைம் அப்படின்னு சொன்னால் டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க சார் மேத்யூ பாட சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் எல்லோரும் சொல்லுவேன் நல்லா பாடுவான் நல்லா பாடுவான் பாட சொல்லுங்க பாட சொல்லுங்கன்னா அப்போ கிளாஸில் எழும்பி நின்று சத்தமாக பாடுவேன் நல்லா சத்தமாக பாடுவேன் அவர் சில நேரத்தில் இப்போ ஒரு முறை அது மாதிரி தான் நான் கிளாஸில் பாடிட்டு இருக்கிறேன் எங்கள் சத்தம் ரொம்ப
இன்னைக்கு அது மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் ஹோப் ஐ டேட் நல்ல சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க அண்ணா சோ ஹோப்ஃபுல்லி தேர் ஆர் நோ ரிக்ரெட்ஸ் இல்லீங்களா நோ டர்னிங் பேக் நோ ரிக்ரெட்ஸ் சோ இப்டி உங்களோட சைல்ட்ஹுட் நல்ல கர்த்தருக்குள்ள வளர்க்கப்பட கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தாங்க வேர் தட் ட்விஸ்ட்ஸ் அண்ட் டர்ன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் ஹை ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் டேஸ் எஸ் 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 என்னோட ஐ ஐ செகண்டரி னு சொல்லும்போது டென்த் வர ரொம்ப ஒரு மாதிரி சைல்டிஷாகவே நாங்கள் பழகி ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை நாங்கள் இருந்தப்ப இல்லை வீ டோன்ட் ஹேவ் மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரிலாம் வசதி வாய்ப்புலாம் இல்லவே இல்லை அதனால் டென்த் வரையும் இட் வாஸ் இட் வெண்ட் லைக் வெரி வெரி யூஷுவல் பட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்த பிற்பாடு கொஞ்சம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்போஜர் லைக் கொஞ்சம் கையில் காசு ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியே போகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் அது மாதிரிலாம் கிடச்ச அப்புறமா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் வேறஸ் என்னோட ஹையர் செகண்டரி டைமில் பார்க்கும்போது எனக்கு என்னுடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட்ட பிள்ளைங்க கெட்ட பையன்னு சொல்ல முடியாது பட் அப்போ எல்லாமே செஞ்சதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் நம்மளாம் ஹையர் செகண்டரி வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ப்ரூவ் பண்ணுன்றதுக்காகவே இப்போ எல்லா பையங்கள் டென்த்து மற்ற பிள்ளைங்க பார்க்குறதுக்காக கொஞ்சம் சில காரியெல்லாம் செய்வாங்க அந்த மாதிரி செய்யும்போது Uh, I will be part of that. Part of that in a sense, like I have not joined them. It's uh, very simple. I have to go to the cinema class. That's why I have to do a lot of casual. If I have to go to the cinema class, I have to go to the cinema class. 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 I have to go to the school friends. They didn't force me in any of those. Like, I have to go to the cinema class. என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணலை அதுக்கும் ஆண்டு நன்றி ஏன்னா என்னோடு கூட படித்த மற்ற நிறைய கிறிஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பட் தே காட் ஈல் டு ஈல் டு இட் லைக் அது அவங்க கூட ஐ மீன் ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்களா இல்லையான்னு தெரியல தே ஜாயின் டே அப்போ நம்ம அவங்க கூட எல்லாம் போகலைன்னா நம்மளை பார்த்தா ஒரு மாதிரி யோசிப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்பாக நினைப்பாங்க அவங்க அவங்க கூட போகணும் அப்படின்லாம் நினச்சி அவங்க போ போயிருக்காங்க வெர் இஸ் காட் கிரேஷியஸ்லி ப்ரொடெக்டட் மீன்ஜாக சொல்ல முடியும் அந்த இடத்துல ஸோ அந்த நேரத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே டின் ஃபோர்ஸ் மீ அந்த மாதிரி காரியங்களை எனக்கு ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி வாடா போகலாம் அப்படிலாம் சொன்னதுலாம் இல்லை ஸோ தே நோ தே நோ லைக் நான் ஒரு கிறிஸ்டின் பேக்ரவுண்டில் வரேன் மோர் ஓவர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் எங்கள் பேரண்ட்டோட நல்ல பழக்கம் அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்து போகும்போது தே அண்டர்ஸ்டூட் மை ஃபேமிலி என் பேரண்ட் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அதனால் அவங்களுக்கும் தெரியும் அதனால் அந்த மாதிரி என்ன ஃபோர்ஸ்லாம் பண்ணலை பட் பியாண்ட் தட் காட் ஹெல்ப் மீ டு ப்ரொட்டெக்ட் ஐ மீன் காட் ப்ரொடெக்டட் மீ ஆன் தோஸ் அந்த டைம்லலாம் ஆண்டு ரொம்ப என்னை பாதுகாத்துக்கிட்டாருன்னு சொல்ல முடியும் ஆண்டு ஒரு கிருபை கொடுத்தார் எனக்கு இன்ன வரையும் சினிமா தேட்டர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது அந்த ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கல வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு பட் காட் இன் அலோ மீ டு கெட் இன் டு இன்னைக்கும் எனக்கு ஆசை என்னென்னா சினிமா தேட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படி கூட இன்னும் பிக்சர்லாம் தான் சொல்லி பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தவிர உள்ளெல்லாம் போ பார்க்கணும்னு கூட நான் போனதில்லை ஆண்டு ஒரு அப்படி ஒரு பாக்கியத்தை கருத்தர் எனக்கு கொடுத்தார் ஸோ இது இஸ் மை ஸ்கூலிங் என்னுடைய ஹை செகண்டரி வரையும் இது இப்படி தான் போச்சு அதனால் பெரிய சொல்லிக்கிற அளவுக்கு பெரிய பெரிய காரியங்கள் என்னன்னு சொல்கிறது கொண்டல்லம்மா திஸ் இஸ் ஆ மை ப்ளஸ் டூ டில் மை ஸ்கூலிங் ஸோ ஆனால் இந்த நாட்களில் நீங்கள் கத்தருக்குள்ள உங்களுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது தொடர்ந்து ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் லாட் அப்படின்னு சொல்லி வந்த தருணம் என்ன ரைட் இப்போ இதில் என்னென்னா என்னுடைய ஸ்கூலிங்கில் எனக்கு என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் காட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் ஸ்கிரிப்சர் யூனியன் ஒரு கிறிஸ்டின் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அவங்க இயர்லி ஒன்ஸ் வருவாங்க அந்த டைமில் வந்து தே கண்டக்ட் கேம்ப்ஸ் லைக் ஸ்கூல் மூலமாக பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு போய் கேம்ப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கேம்ப் ஒன் ஆஃப் தோஸ் கேம்ப்ஸ் அதில் தான் உண்மையாகவே என்ன ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை ஆண்டு எனக்கு கொடுத்தார் அது எஸ்யூ கேம்ப் சைட்டில் ஒரு கேம்ப் சும்மா கேம்ப்னு சொல்லும்போது எல்லோரும் மகாலி ஒன்று போகிறோம் அப்படி அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் தான் போனோம் எங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக அப்படிலாம் தெரியாது அங்கே போனப்போ அந்த த்ரீ டேஸ் கேம்ப்னு நினைக்கிறேன் அந்த கேம்பில் யூஸ்வலாக அந்த ஈவினிங்ஸில் சந்தியா நேரம்னு சொல்லிட்டு கேம்ப்லலாம் நடத்துவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ளஸன்ட் டைம் லைக் இப்போவும் ஸ்கிரிப்சர் வின் போகும்போதெல்லாம் எனக்கு அந்த மெமரிஸ் வெரி ஃப்ரெஷ் அப்போ அப்போ ஒரே ஒரு பில்டிங் மட்டும் தான் இருக்கும் ஃ
ஒரு செஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப ஐ திங்க் ரூப் சிங் நினைக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸர் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் லைக் ரூப் சிங் ஒரு ப்ரொஃபஸர் நினைக்கிற அவங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ குறிச்சு ஒரு அழகான ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறார் அப்ப ஐ திங்க் ஐ மஸ்ட் பி இன் நைன்த் எயித் ஆர் நைன்த் படிச்சுட்டு இப்போ நினைக்கிறேன் எயித் ஸ்டாண்டர்டும் நைன்த் ஸ்டாண்ட் நைன்த் ஸ்டாண்ட் படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப அப்படி இருக்கும்போது ஈ அந்த இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி ரொம்ப வேகமாக சொல்லிட்டு வர அப்படி சொல்லிட்டு போய் இ ஸ்பெண்ட் மச் டைம் இன் குரூசிஃபிக்ஷன் அப்ப அந்த கிராஸ பத்தி சொல்லும் போது அவர் சொன்னாரு இது மாதிரி ஏசு கிறிஸ்துவ கல்வாரி சில அறிஞ்சாங்க கையில ஆணி அப்படிலாம் அந்த குரூசிபிக்ஷன் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன அறியாம அழ ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்ல என்னெல்லாம் அறிய அழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்ப அந்த அழைய நல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல இட் வாஸ் சோ பிக்டோரியல் அவர் சொல்றது வந்து சோ பிக்டோரியல் லைக் அப்படிலாம் சொல்லும் பொழுது அஹ் எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்களா அப்படின்ற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் நான் அழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்ப அழும்போது தான் என்ன அறியாத ஒரு உணர்வு எனக்குள்ள அவர் அந்த கன்க்ளூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஏசு கிறிஸ்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாருன்ற அதை கஷ்டத்தை நினைச்சு அழுதுட்டு இருந்த மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு ஆனா அட் த எண்ட் ஈ வாஸ் ஆஸ் வாஸ் லீடிங் லைக் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவ்வளவு கஷ்டம் யாருக்காக அப்படின்னு சொல்லும் நமக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தான் ஐ ஃபெல்ட் த த ரியல் சால்வேஷன் அந்த 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 ரட்சிப்பு என்ற அந்த 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 பாக்கியத்தை நல்ல புரிஞ்சிக்க ஆண்டர் உதவி செஞ்சார் so that was my salvation experience and that and edathula da and our rachipan yethukitta mudinjathu adu thodandhe inga veetu pakkathula and prayer group on nadandhirukku and the mari or one of those prayer group and or prayer time la poi irukkum bodhu evening time la or normal prayer sessions appadi poi irukkum bodhu andoru na abhishekicha and abhishekatha naan and and edathula da pettukitta enoda rachip adu thodandhe abhishekam இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி காரியங்கள்ல நான் அந்த அந்த அனுபவத்துக்குள்ள போனதுனால இன்னும் என்னுடைய அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி காட் என்ரிச்ட் பியாண்ட் பே பேரண்ட் அப்பா அம்மா எல்லாம் இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் பயப்படுறத தாண்டி எனக்குள்ள ஒரு டிசையர் இருக்கு ஆண்டவரை நேசிக்கணுன்றதுனாலயோ ஆண்டவரை நேசிக்கணுன்ற ஆசை வேதம் வாசிக்கணுன்ற ஆசை அப்பவே நான் வீட்டு வீட்டுல எல்லாருக்கும் இந்த டைரி ஒன்று வீட்டில் வச்சுருப்போம் அது மாதிரி எனக்கு ஒரு டைரி வச்சுருப்பேன் அப்போ ஸ்கூல் சர்ச்சுக்கு போகும்போது பாட்டு புக்கு பைபிள் டைரிலாம் எடுத்துப்பேன் அந்த டைரியில் நான் எப்பவுமே எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் இப்போலாம் எழுதுகிற பழக்கமே போயிடுச்சு அப்போலாம் எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ எழுதும்போது நானே உட்காந்து நிறைய மெசேஜஸ் மாதிரிலாம் நான் எழுதியிருக்கேன் அது அப் எனக்கு அப்போ புரியல அந்த மெசேஜஸ்ஸான்னு தெரியல திங்ஸ் தட் ஸ்ட்ரக் மை ஹார்ட் ஏன்னா என்னோட ஆண்டு பேசின காரியங்கள் என்ன தொட்ட விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறமா நான் அந்த ஸ்கூல்லாம் முடிச்சு அந்த டைம்லலாம் அந்த பேப்பர்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு இதெல்லாம் நான் தான் எழுதுனானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டரோடு கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை அந்த அந்த அனுபவங்களை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க so anna ninga or personal experience with the lord abdin solli sonninga so it was during a camp so adukapro adukku munnale ninga vandha church la or active member ah irukkeenga school la nariya andavara pathi ketrundirukkeenga so adukku munnale adukaprama enna vidhamana or difference unga personal life la unga ministry la ena ninga vandha church la pastor oda associated ah irundirukkeenga pastor ku help pannirukkeenga so ipdi patta kaaryangala senjirukkeenga innumaga ungalude salvation ku aprama எப்படி வளர ஆரம்பிச்சு டு பி ஆனஸ்ட் சால்வேஷனுக்கு அப்புறமா எனக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் சேலஞ்சஸ்ன்னு சொல்லும் போது நான் சொன்ன மாதிரி லைக் தோ ஐ லிவ் இன் கிறிஸ்டின் அட்மாஸ்பியர் போத் லைக் ஸ்கூல் அப்படி இருந்த போதும் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு அந்த சேலஞ்சஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது என்ன அதிகமாக பாதித்த விஷயங்கள் சொல்லும் போது சில நேரங்களில் என்னை எப்படி பரிசுத்தமாக காத்துக்கிடணும் அப்படின்ற அந்த மாதிரி காரியங்களை குறிச்செல்லாம் சர்ச்சில் நிறைய பேசுவாங்க குறிப்பாக எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு என்னுடைய சர்ச்சில் எனி மெசேஜ் லைக் என்ன பிரசங்கம் பண்ணாலும் கடைசியாக முடிக்கும் போது செகண்ட் கமிங் பற்றி பேசுவாங்க செகண்ட் கமிங் பற்றி பேசுவாங்க அப்போ நமக்கு மரணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது நித்திய ஜீவன் அப்படிலாம் அந்த மாதிரி காரியங்களை குறிச்செல்லாம் அவங்க தொடர்ந்து பேசும்பொழுது நம்ம வாழ்க்கையை பரிசுத்தமாக காத்துக்கிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தாகம் எனக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அது தொடர்ந்து ஸ்கூல்ஸ்ல நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்து சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு அந்த சேலஞ்சஸ்க்கு நடுவில் ஆண்டோடைய திருவை சார்ந்து கொண்டு அவைகளில் மேற்கொள்றதுக்கு ஆண்டு ரொம்ப உதவி செஞ்சாங்கன்னு சொல்ல சொல்லணும் சால்வேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு பிற்பாடுன்னு சொல்லும் பொழுது 
என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட பேசும்போது பழகும் போது அவங்க ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணதை என்னால புரிஞ்சிக்க முடியுது அந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்றது எதனால அப்படின்றத பிறகு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா தான் என்ன அதை அதை என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுது அப்போ என்ன அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சாங்களா அல்லது எனக்குள்ள இருக்கிற மாற்றத்தை பார்த்துட்டு என்னோட கோஆப்ரேட் என்னோட சேர்ந்து வர முடியாதுன்றதுனால என்ன ஒதுக்கிட்டாங்களான்னு தெரியல பட் ஐ ஃபெல்ட் இட் லைக் ஏதோ ஒரு சம் டிஸ்டன்ஸ் தே மெயின்டைன் சம் டிஸ்டன்ஸ் பிட் பிட் மீ அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அண்ணா நம்ம வந்து உங்களுடைய சிறு பிராயத்தை பத்தி பார்த்தோம் உங்களுடைய ஹை ஸ்கூல் டேஸ் பத்தி பார்த்தோம் இந்த நாட்கள்லயே உங்களுடைய பர்சனல் கன்விக்ஷன் பர்சனல் என்கவுண்டர் வித் காட் பத்தி பார்த்தோம் ஸோ இந்த நாட்களில நீங்க முழு நேர ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தது எப்படி இன்னொரு கேள்வி நீங்க முழு நேர ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாக என்ன விதமான ஊழியங்கள்ல உங்களுக்கு அதிகமான ஈடுபாடு இருந்தது கத்திர உங்களை எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணார் உங்களுடைய வாலிப நாட்கள்ல ஊழியம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து ஐ திங்க் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு கிட்டார் வாங்க ஆண்டர் உதவி செஞ்சேன் சர்ச்சில் ஒரு அண்ணன் வெளியூர் போகிறாருங்க அவங்க கிட்டார் சும்மா வச்சுட்டு வேறு கொடுக்கணும்னு சொன்ன உடனே அப்பாட்ட சொல்லி அந்த கிட்டார் வாங்கிட்டேன் வாங்கி ஒரு மோஸ்ட்லி ஒரு ஒரு வருஷமாக வீட்டில் சும்மாவே என்ன ஒன்றும் தெரியாது கிட்டார்னு வச்சு தட்டிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ ஒரு முறை எங்கள் சர்ச்சோட ஜென்ரல் கன்வென்ஷன் நடக்கும்போது அந்த ஜென்ரல் கன்வென்ஷன் போயிருந்தோம் அப்போ அங்கே இப்போ பாஸ்டர் ஜேக்கப் கோஷி ஆவடி நியூ லைஃப் சர்ச்சோட பாஸ்டர் அவங்க வந்து அங்கே கிட்டார் வாசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அப்பா போயிட்டு அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க இது மாதிரி சும்மாவே வீட்டில் ஒரு கிட்டார் வச்சு தட்டிட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு என்னென்னே தெரியல கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னோடனே வார சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய ஸ்கூல் அந்த எக்ஸாம் ஹாலிடேஸ் டைமில் அவங்ககிட்ட போயிட்டு கிட்டார் பழகணும் பழகினதுக்கு அப்புறமா அதுலேருந்து கொஞ்சம் மியூசிக்கில் ஆர்வம் வந்துச்சு அப்போ மஸ்பி லைக் ஒரு ஒரு மாதம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்து ஒரு ஒரு மாதம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அதுலேருந்தே சர்ச்சில் வாசிக்க ஆரம்பிச்சு அப்போ இதுதான் என்னுடைய மினிஸ்ட்ரியில் கொடுத்த ஒரு மினிஸ்ட்ரின்னு அந்த ஊழியத்துக்கு மேலே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டை கொடுத்த ஒரு வயசு இருந்தது அது இல்லாமல் சின்ன வயசில் நிறைய கிராம ஊழியங்களுக்கு சபையிலேருந்து போயிருக்கோம் பட் அது ஒரு எல்லாரோட சேர்ந்து போன அனுபவம் தான் ஆனால் கிட்டார் வாசிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா சர்ச்சில் நிறையா அந்த மாதிரி ப்ரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப் அது மாதிரி காரியங்களை பாட்டு எடுத்து அதை செலக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி காரியங்களை கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இன்வால்விங் இன் காட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு உள்ளே வந்தேன் அது தொடர்ந்து நிறைய வெளி கிராமங்களில் நடக்கக்கூடிய காஸ்பல் மீட்டிங்ஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு கிட்டார் வாசிக்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்க எப்படி வாசிட்டு இருந்தேன் இது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது நான் என்னுடைய ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு என்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆசை அதான் என்னுடைய ஆம்பிஷன் மலை தட் வாஸ் மை ஆம்பிஷன் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஆல் ஆஃப் அஸ் அதன் டேர்னிங் பாயிண்ட் வாஸ் அட் மை ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட்ஸ் எக்ஸாம் முடித்த உடனே ரிசல்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் அப்போ பிரதர் அகஸ்ட் ஜெயக்குமார் அவங்களுடைய ஒரு ஃபோர் டேஸ் மீட்டிங் பட்டாபுரம் பிளஸட் பெனியல் சர்ச் எங்கள் சித்தப்பா பாஸ்ட் பெஞ்சமின் அவங்க சர்ச்சில் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த மீட்டிங்ஸில் நான் கிட்டார் வாசிட்டு இருக்கிறேன் ஐ திங்க் இட் வாஸ் அ சாட்டர்டே ஒரு லாஸ்ட் டே மீட்டிங்க்கு முந்தின நாள் தான் எனக்கு ரிசல்ட் வருது அந்த மீட்டிங்கில் ரொம்ப பிஸியாக மீட்டிங்கில் வாசிட்டுருக்கிற ரிசல்ட் வருது ஃபெயில் அப்படின்ட்டாங்க ப்ளஸ் டூவில் அதே நாள் நம்பவும் இல்லை ப்ளஸ் டூவில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்போ ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னு சொல்லுவோம் இப்போல்லாம் ரிசல்ட் யார் வந்தாலும் தெரியாது அப்போலாம் பேப்பரில் வந்துடும் எல்லோரும் பார்த்துருவாங்க அப்போ நம்பர் பார்த்துட்டு உங்கள் நம்பர் வரலை அப்படின்ட்டாங்க அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஐ டுக்க பிரேக் ஒரு ஒரு வருஷம் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு அது எப்படி எப்படினாலும் என்ஜினியர் ஆயிரணுன்ற ஒரு பெரிய ஆசையில் தொடர்ந்து அதுக்காக முயற்சி எடுத்து அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அட்டம்ட் எழுதி ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணிட்டேன் பாஸ் பண்ணி முடிச்சுட்ட பிற்பாடு அதுக்கான ட்ரை பண்ணும்போது தாய் முகாம்பிக்கை என்ஜினியரிங் கா என்ஜினியரிங் காலேஜில் போயிட்டு டிப்ளமோ டிஎம்இ படிப்பது படிக்கிறதுக்கு என்னுடைய இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணி எல்லாம் முடித்து என்னுடைய அட்மிஷன் ப்ராசஸ் காட் ஓவர்ட் அட்மிஷன் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிட்ட பிற்பாடு அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்பொழுது திடீர்னு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது அது என்ன கிரா சான்ஸ்னா எங்கள் ஃபேம
இதெல்லாம் தாண்டி என்ன சின்ன வயசுலேருந்து அம் சின்ன வயசில் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல் எனக்கு அக்கா அடுத்து நானும் எனக்கு அடுத்து தம்பி அப்போ அக்கா பிறந்த உடனே அம்மா ப்ரேயர் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எனக்கு பையனாக கொடுத்தா அவனை ஊழியத்துக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க என்ன கமிட் பண்ணாங்கன்றதை எனக்கு அப்பப்போ சொல்ல மாட்டாங்க நான் சொல்லுவாங்க அப்போ பட் ஐ டின் டுக் டுக் தேட் வெரி சீரியஸ் லைக் அம்மா ஏதோ சொல்கிறாங்க நான் அதோடு விட்டுட்டேன் ஊழியத்துக்கெல்லாம் வரணுன்ற ஆசை சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட இல்லை ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து சேர்ச்சோட அசோசியேட் ஆகியிருக்கேன் பாஸ்டரோட இருந்திருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது அந்தமான் போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அப்போ அந்தமான் போகணும் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே லெஸ் லெஸ் தென் டூ மந்த்ஸ் அங்கே அந்தமானில் போய் நிறைய ஊழியங்களை செஞ்சு அவங்க இங்கேருந்து என்னை கூட்டிகிட்டு போகும்போது நீ அங்கே நிறைய மீட்டிங்லாம் நடந்து கிட்டார் வாசிக்கணும்னு சொன்னாங்க நான் கிட்டார் வாசிக்கணுன்ற எக்ஸைட்மெண்ட்டில் தான் போனேன் ஆனால் போய் அங்கே ஒரே ஒரு மீட்டிங்கில் தான் கிட்டார் வாசிச்சேன் ஒன்றரை மாதத்துக்கு மேலே ஒரு முறையோடு கிட்டார் வாசிக்கல இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே நிறைய அங்கே கோர்ட் பிளேயரில் இருந்துட்டு அங்கேருந்து ரெண்டு மூணு தீவுகளுக்கு போனோம் கார்னிகுபார் பா பாரத் ரங்கத் அப்படின்ற ரங்கத் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு பாரத் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு ஐலேண்ட்லாம் போயிட்டு ஊழியம் செஞ்சோம் அப்போ அந்த ஊழியெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு கடைசியாக நாங்கள் ஊருக்கு வரோம் ஊருக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு கடைசி லாஸ்ட் டே எங்களுக்கு ஒரு ஃபேர்வெல் கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபேர்வெல் டைம் வந்து மாரநாத சர்ச் பாஸ்டர் ஆரோன் ராஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாஸ்டோடைய சர்ச்சில் வச்சு எங்களுக்கு ஃபேர்வெல் கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபேர்வெல் மீட்டிங்க்கு கிளம்பிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி கிளம்பும் போது சாரி சாரிம்மா அந்த ஃபேர்வெல் டைமில் இந்த லாஸ்ட் டே பாஸ்டர் ஆரோன் ராஜ் அவங்க சர்ச்சில் வச்சு ஒரு ஃபேர்வெல் கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபேர்வெல் டைமில் கிளம்பிட்டு இருக்கிறோம் கிளம்பும்போது ரூமில் இருந்து கிளம்பும்போது நான் ஷூஸ் போடலான்னு சொல்லி ஷூஸ் போடும்போது என்னுடைய ஷூவில் ஏதோ சம்திங் ஸ்ட்ரக் என்னென்னு எடுத்து பார்த்தா என்னுடைய அந்த பாட்டம் அந்த சோல் ஃபுல்லாகவே தேஞ்சு போயிருக்கு அப்போ அவங்க பரமானந்த ஏட்டை சொல்கிறேன் நான் ஐயா இது மாதிரி ஷூ தேஞ்சு போச்சு அப்படின்னே அவங்க பரவாயில்ல அதை போட்டுட்டு பரவாயில்ல செப்பல் போட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் கிளம்பிட்டேன் கிளம்பிட்டோம் போயிட்டு அந்த மீட்டிங்கில் லாஸ்ட் டே ஃபேர்வெல் மீட்டிங்கில் இருக்கும் அவங்க சர்ச்சில் பிரசங்கத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்போ அங்கே போயிட்டு நான் கீபோர்டு வாசித்து பாட்டு பாடுறேன் கல்வாரி சிநேகம் கரை திட்டம் என்ன அப்படின்ற ஒரு பாட்டை பாடுறேன் எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு அந்த பாட்டெலாம் பாடி முடிச்சுட்டு நான் வந்து உட்காந்துட்டு பிற்பாடு இவங்க பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க இது மாதிரி அந்தமான் ஊழியத்தினுடைய சாட்சி நான் சொன்னோம்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக ஆண்டோர் ஒரு உதாரணத்தை வச்சுருக்கிறாருன்னு சொல்லி நான் கழட்டி வச்சுட்டு வந்த ஷூவை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அங்கே கொண்டு வந்து அந்த ஆடியன்ஸ் கிட்ட காமிக்கிறார் அந்த ஷூவை காமிக்கிறாரு இந்த இங்கே இருக்கா அந்த பாட்டு பாட அந்த குட்டி பையன் அவன் இங்கே வரும்போது அவங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்த ஷூ இது இந்த ஷூ வந்து என்ன தான் மோசமான ஷூ ஆனாலும் இவ்வளோ நாள் தேஞ்சிடக்கூடாது அப்போ தேயிற அளவுக்கு நாங்கள் இந்த அந்தமானில் நடந்துருக்குறோம் அப்போ அந்த மாதிரி போய் நடந்து ஊழியம் செஞ்சுருக்குறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தைகள் அவர் சொல்கிறார் அப்படி சொல்லும்பொழுது அங்கே இருக்கிற க்ரௌட் ஃபுல்லாகவே எல்லோரும் தி வெரண்டியர்ஸ் அவங்க அழுறாங்க அழுதும்போது நான் பார்க்கும்போது ஐ ஐ ஐ வாஸ் இமோஷனலி மூவ்ட் அதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அந்த ஸ்டேஜில் அந்த 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 பிரசங்க பலு பலிபிடத்தில் நான் நின்றுட்டுருக்கும் போதே ஆண்டு துல்லியமாக என்னோடய பேசுகிறத நான் உணர்ந்தேன் இவ்வளோ இந்த ஷார்ட் டைம் மினிஸ்ட்ரி உன்னுடைய ஊழியத்தை பார்த்து ஜனங்கள்லாம் இவ்வளோ ரெக்கனைஸ் பண்ணிட்டு அதை நீ பரவசம் அடைகிற இஃப் யூ கிவ் யுவர் லைஃப் உன் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நீ என்ன கொடுத்தினா யூ ஐ வில் ஹானர் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டூர் என்ன அழைக்கிற அந்த அழைப்பு தீர் தீர்க்கமாக என்னால் உணர முடிஞ்சுது அங்கேயே நான் கமிட் பண்ண ஆண்டூரே மை லைஃப் டைம் ஐ வில் சர்வ் யூ உங்களுக்காக நான் ஊழியம் செய்வேன்னு சொல்லிட்டு தட் வாஸ் த பிளேஸ் அண்ட் டைம் ஐ கமிட்டட் மை லைஃப் ஃபார் மினிஸ்ட்ரி அந்த 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 ஷார்ட் டைம் ஊழியத்தை பார்த்து ஜனங்க இந்த ஷூ தேஞ்சதுக்கே இவ்வளோ அழுறாங்கன்னும் போது என் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக ஆண்டருக்காக உழைச்சேன் கட்டாயம் ஆண்டர் மகிமைப்படுவார் ஆண்டர் என்னை பயன்படுத்துவார்ன்ற அந்த தீர்க்கமான அந்த அந்த கன்விக்ஷனோடு கூட என் வாழ்க்கையை ஆண்டருக்கு அர்ப்பணிச்சு தட் வாஸ் மை மினிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஐ மீன் கமிட்மெண்ட் ஸோ ஆண்டருடைய தீர்மானம் ஆண்டருடைய அழைப்பு அண்ணா எங்களால உங்களுடைய சாட்சியின் மூலமா தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ
எனக்கு இன்ஜினியரிங்லாம் வேண்டாம் நான் ஊழியத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு ஒன்று வீட்டில் எல்லோரும் பயங்கர எக்ஸைட்டட் ஏன்னா ஊழியத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது யாருமே தடையாக இல்லை அதில் குறிப்பாக எங்கள் அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜினியரிங் ட்ரை பண்ணும்போதெல்லாம் சொல்கிறாங்க நீ ஊழியத்துக்கு தான் ஒன்று ஒப்பு கொடுத்துருக்க நீ என்னத்துக்கு இதெல்லாம் பண்ணுற அப்படிலாம் கூட சொல்லி பார்த்துட்டாங்க நான் கன்வின்ஸ் ஆகலை அப்போ முடிச்சுட்டு வந்த உடனே நான் சொல்லிட்டு நோ ஐ எம் கோயிங் லைக் நான் இப்போ ஊழியர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைபிள் காலேஜ் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணாநகரில் சிஸ்வா மிஷன் மூலமாக நடத்தப்பட்டுக்கிற சோழ நிலஸ் பைபிள் செமினாரியில் என்னுடைய பைபிள் காலேஜ் ஸ்டடீஸாக நான் முதல்ல ஆரம்பித்தேன் இட் வாஸ் இன் நைன்டி த்ரீ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் என்னுடைய பைபிள் காலேஜ் என்னுடைய ஸ்டடீஸாக ஆரம்பித்தேன் வண்டர்ஃபுல் அண்ணா வண்டர்ஃபுல் ஸோ எப்படியாக கர்த்தருக்காக உங்க வாழ்க்கையை நீங்க அர்ப்பணிச்சிங்க எப்படி கர்த்தர் உங்களை ஊழியத்துல எடுத்து பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆஹ் ஆனா ஒரு காரியம் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பேச போறோம் ஒரு பேனல் வந்து அவங்களுடைய கேள்விகள் உங்ககிட்ட கேட்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதற்கு முன்பாக ஒரு கேள்வி ஆஹ் இப்போ நீங்க ஊழிய பாதையில சிறு வயதுல இருந்து நடந்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஒவ்வொரு படி இப்போ கர்த்தர் வந்து நம்மளை புறப்பட்டு போய் சீஷராக்குங்கள்னு சொன்ன தேவன் என்ன போல நீனும் பரிசுத்தமா இரு நான் பரிசுத்தரா இருக்கிறது போல நீனும் பரிசுத்தரா இரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த நாட்கள்ல அநேகம் பேர் ஊழிய வாலிப பிள்ளைகள் விசேஷமா ஊழியம் பண்ண ஆசைப்படுறாங்க பட் பரிசுத்தத்தின் மேல ஒரு வாஞ்ச ஒரு சிலருக்கு தவறுகிறது இந்த சூழ்நிலையை நீங்க உங்க வாலிபனால எப்படி பாத்தீங்க பரிசுத்தத்துக்கு மேல ஒரு வாஞ்ச ஒரு தாகத்தை நீங்க எப்படி பாத்தீங்க இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஊழியத்துல இருக்கிற பிள்ளைங்க பரிசுத்தத்துல ஒரு வேலை வாஞ்ச குறைவா இருக்கிற பிள்ளைங்க யாராவது பார்க்க விலகி போறதுக்கான காரணங்களா இருக்கு சாதாரணமா சொல்றேன் நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ போற வாழ்க்கை அப்படின்றது ரொம்ப இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற இந்த உலகம் நாம் பார்க்கக்கூடிய எனிதிங் எனிதிங் தட் வி சி டுடே இஸ் நாட் பர்மனன்ட் அப்போ நமக்குள்ளற ஒரு நித்தியத்தை குறித்ததான அந்த அந்த ஒரு ஞானமோ அறிவோ அல்லது அதை குறித்ததான நமக்கு அந்த தாக்கம் இருந்தால் ஒழிய நம்முடைய ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ள நிச்சயம் முடிய முடியாது என்னென்னா நம்ம இன்றைக்கி எப்படினாலும் வாழ்ந்துடலாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை எப்படினாலும் வாழலாம் அப்படின்பது நம் உலகத்துக்காக வாழணும் அப்படின்னா வாழ்ந்துடலாம் ஆனால் நம் நித்தியத்துக்காக வாழணும்னு அப்படின்னு சொல்லும் போது கட்டாயமாக இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்துக்கும் நடுவில் நம்முடைய ஜீவியத்தை காத்து கொண்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ற கட்டாயத்தை நம்ம நிச்சயம் என்ன பண்ண முடியும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே மாட்டோம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட மாட்டோம் லைக் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெரிய சேலஞ்ச் இஸ் திஸ் வி வி காம்ப்ரமைஸ் வித் வி காம்ப்ரமைஸ் வித் காரணம் என்னென்னா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பரவாயில்ல இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஆண்டர் ஒன்றும் பெருசாக பார் பெருசாக யோசிச்சுக்க மாட்டார் இதனால் ஒன்றும் ஆண்டர் ஒரு நம்மளை தண்டிச்சிட மாட்டார் எப்படிலாம் ஒன்றும் நடந்துடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் வி கன்வின்ஸ் அவர் ஓன் செல்ஃப் லைக் நிறைய நேரங்களில் நம்ம ஏன்னா நம்மளே நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் கத்தடி வார்த்தைக்கு பை நோ மீன்ஸ் எந்த ஒரு சாக்கு போக்குன்னு சொல்லாமல் கீழ்ப்படிந்தால் ஒழிய நம்ம ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ள வாய்ப்பே இல்லை கத்திரிய வார்த்தைக்கு பை நோ மீன்ஸ் எந்த ஒரு சாக்கு போக்குன்னு சொல்லாமல் நம்ம ஜீவியத்தை கீழ்ப்படிந்தால் ஒழிய நம்முடைய ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ள வாய்ப்பு இல்லை and we also have santosh praise lord santosh praise lord santosh praise lord akka yes sir praise lord praise lord praise lord so santosh vandha nammude church la irukka audios ellame paathukranga so we are very nice to uh, blessed to have this youth team and i need to interact Uh, with you so namma modalavda i think we will start with shobhi's question shobhi has a question to shobhi okay ma praise lord uncle praise lord uncle you are saying 
கொஞ்சம் <laughs> 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 it doesn't mean that i am happy about like naan na adu virumbalan illa avanga force pannirundhalum kattayam aandavar enna anumadichirukka maatar na nambaren but ipo irukra soonalaila neenga solra maadhiri friends force panna avangaliyum hurt pannama nammalum safe ah irukano safe in the sense like kattrukulla irukano appdin solumbodhu friends kattayam hurt aaga dhaan seivaanga ena naam follow pandra the biblical principles vandu ஐ மீன் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு நம்ம அவங்கள நிர்பந்திக்க முடியாது மை வாக் ஆஃப் மை லைஃப் இஸ் என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் தென் வாட் தே வாண்ட் மீ டு வாக் இப்போ நான் விரும் நான் அவங்க என்ன நடந்து வரணும்னு விரும்புகிறத விரும்புறது தாண்டி நான் நடந்து போகணும்னு விரும்புகிறது என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் அதனால் சில நேரங்கள் நமக்கு என்ன பெரிய சவால் என்னென்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் if you don't want to hurt your friends katai nam aandavara hurt paniruvom so we must make a good choice nam aandavara hurt pannama irukano indradhu namakku mukkiyama nammada friends hurt pannama irukano indradhu mukkiyama and the rendu balance nam seriya purinjikittom sonna like i mean I, i don't think we need to hurt them avanga friends hurt pannanu avasiyam illa when you establish yourself that i am this who, who you are like i am so and so abin sonna pirpada i think uh, at a point maybe they try or more or two more try panni paapanga at a point like they will understand email you will force panni okay to tholla panni projectum illa abin solli idu vela kekagadu abin uttruvanga abin na nambren abin nambren so nama friends hurt panna kudadun virumnuna kadaya aandavar hurt panniduvoma Uh, hope i a- answered your question am i okay are you okay ma okay okay so kadath episode la past oda past amma oda kuda or interaction irundathu adu ninga ella paathirupinga nenikira adu vande valiba pillaigalude parents okay so valiba pillaigalukulla ஒரு சில பிரச்சனைகள் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் பேசும் பொழுது இந்த காரியத்தை சொன்னாங்க கிஃப்ட் தெம் ஜீசஸ் தே வில் எய்தர் அக்செப்ட் ஜீசஸ் ஆர் தே வில் லீவ் யூ ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து வி ஹாவ் டு கிவ் தெம் ஜீசஸ் எய்தர் தே வில் அக்செப்ட் ஜீசஸ் ஆர் தே வில் கிவ் அஸ் அப் ஸோ அண்ணா சொன்னது போல வி ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் we have to establish ourselves nam kathude pillegal nam establish pannum bodhu anega chances for them to accept the lord abadi illana konja naal namla vittu avanga velagi irupanga but definitely one day they'll come back to us and to the lord we will pray for them so armiya sonninga anna we will move out to santosh's question santosh santosh and your santosh praise lord pastor praise lord pastor ninga spiritual life la irukkrappa நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய உங்களுக்கு சகுஸ் வந்திருக்கோம் சார் உங்களுக்கு வந்து நீங்க சம்டைம்ஸ் வந்து சிக்கா இருந்தீங்க சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஒரு சமயத்துல வந்து ரொம்ப சிக்கா இருந்தீங்க அப்போ வந்து நீங்க ரொம்ப சகுஸ் சார் நீங்க மேற்கொண்டீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சார் அது வந்து நீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி நீங்க வந்தீங்க சின்ன வயசுல ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல இருக்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய சகுஸ் வந்திருக்கும் பிளஸ் நீங்க ரொம்ப சிக்கா இருக்கிறீங்க கூட நான் என்ன <laughs> ரீசன் <laughs> Uh, I strongly believe like uh, God have got a purpose. I have 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 a 
எவ்வளவுதான் சோதனைகள் வந்தாலும் எவ்வளவுதான் பலவீனங்கள் வந்தாலும் அது என்னை மேற்கொள்ளவே மேற்கொள்ளாதுன்ற ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எனக்கு இன்ன வரை இருக்கு தட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ லெட் கம் வாட் மே லைக் எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ஒரே ஒரு 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 அஷூரன்ஸ் இருக்கு என்னன்னா ஆண்டவருடைய ஒரு டெஃபினட் பிளான் என் வாழ்க்கையில் இருக்கு அந்த பிளானை கம்ப்ளி அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணி முடிக்கிற வர வெதர் இட் மை சிக்னஸ் ஆர் எனி அதர் ப்ராப்ளம் எதுவுமே கட்டாயம் அது என்னை அழிச்சிடாது தட் வில் நாட் லைக் மேக் மீ நத்திங் அப்படிலாம் ஒன்றும் நடந்துடாது அதனால் அதுக்கு நடுவில் ஆஸ் பால் ப்ளீடட் லைக் பவுல் ஜபித்த போல் ஜபிக்கும் போது கத்துற ஒவ்வொரு நிமிஷத்துலேயும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஆண்டு ஒரு கிருபை கொடுக்குறாரு அந்த அந்த கிருபை தான் இதுவரை ஓட வச்சிருக்கு ஸோ காட் ஹவ் காட் அ வெரி டெஃபினட் பிளான் ஒரு பயங்கர தீர்க்கமான ஒரு திட்டம் இருக்குது அதை நிறைவேறுற வர யாராலும் எதாலும் என்ன ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அந்த ஒரு தீர்க்கமான நம்பிக்கை I didn't lose my hope at all at all, all those times. Okay, boss. Follow me, boss. Yes, Santosh, yes. So, Kartha, we have to take a look at all of us. Not only to be health issues, but also any struggles that we face. We have to take a look at Kartha, we have to take a look at Kartha, we have to take a look at Kartha, so never lose hope. We have to take a look at all of us struggles. Maybe that makes us better, Ileana, that shapes us uh, and makes us uh, carry on our ministry more effectively so never give up so arme anna avungalude life la irundhu andude kirube patchi kondu odanum appdi solli solliranga we'll move to anita's question anita praise lord uncle praise lord ma praise lord ma uncle neenga vandu higher studies la vandu 12th la fail aayitan sonninga uncle appo vandu ungalude spiritual thought eppadi irundhuchu வீட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்னு சொன்னீங்க அவங்க எப்படி இருந்தாங்க பொதுவாக எல்லாரும் வீட்லேயும் திட்டுவாங்க அப்போ உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருந்தாங்க அப்போ உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்துச்சு ஸ்பிரிச்சுவலாக அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்துச்சு என்ன கொஸ்டின் தேங்க்யூமா ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லா யாருக்கும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க தான் மாட்டோம் பட் இட் இட் வாஸ் ஸோ ஈவன் டு மீ என்ன விஷயம் அப்படின்னா நாங்கள் சி ஐ எம் வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் ஒரு டாப்பர்லாம் கிடையாது பட் எனக்கு ஒரே நம்பிக்கைனா ஃபெயில் ஆக மாட்டேன்னு மட்டும் நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதில் என்ன நடந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம் ப்ரிப்பர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பர் பண்ணி மேக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஐ திங்க் அ டே பிஃபோர் அதுக்கு முந்தின நாள் நினைக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ணிவிட்டேன் ஒரு பேப்பர் எடுத்து வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் அவுட் ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம எல்லாம் இதை ப்ரிப்பர் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் எல்லோரையும் குழப்பி நாங்கள் எல்லோரும் நைட்டு ராத்திரிலாம் உட்காந்து அவங்க கொடுத்த கொஸ்டின் பேப்பரை மட்டுமே கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் எக்ஸாம் ஹாலில் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தோம் ஒரு கொஸ்டின் கூட வரவே இல்லை கம்ப்ளீட்லி ஆப்செட் எல்லாரும் இன்னொரு அப்படி பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நான் செத்து ஒரு மாதிரி அழுற சத்தம் திரும்பி பார்த்தா ஒரு பையன் தேம்பி தேம்பி அழுறான் அந்த மாதிரிலாம் நடந்துச்சு ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அப்போ வீட்லேயே சொன்னாங்க இந்த மாதிரிலாம் வேலை பார்க்காதீங்க ஒழுங்காக நீங்கள் படிக்க வேண்ட படிங்க அப்படின்னாங்க ஸோ மேக்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து வி ஆல் எக்ஸ்பெக்டட் லைக் சம்திங் கோ சம்திங் வில் கோ ராங் அப்படின்றத நினச்சோம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆவரேஜ் தான் பட் ஃபெயில் ஆகிடுன்ற இடம்லாம் இல்லை ஸோ அந்த இடத்துல பேரண்ட்ஸ் வந்து இது ரின்ட் அதை பற்றி ஏதோ ரியாக்ட்லாம் ஒன்றும் பண்ணல அடிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் அடிப்பாங்க எங்கள் அம்மா கடைசியாக ப்ளஸ் டூ நான் படிக்கிற வரை எங்கள் அம்மா என்ன அடிச்சிருக்கிறாங்க அது வரையும் எங்கள் அம்மாட்ட அடி வாங்கியிருக்கேன் அதனால் இதுக்காக அடிக்கல எதுக்காக ப ஃபெயில் ஆன அப்படின்லாம் அடிக்கலாம் அடிக்கல ஸ்பிரிச்சுவலி ஸ்பீக்கிங் கேஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் லைக் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வெக்கமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா சர்ச்சில் அந்த டைம்லலாம் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பேன் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்த சென்ஸ் லைக் நிறைய ஊழியத்தில் இன்வால்டாக இருப்பேன் கிட்டார் வாசிப்பேன் அப்படி இருப்பேன் இப்படி இருப்பேன் அப்படின்போது சர்ச்சில் என் மேலே ஒரு ஹை ரிகார்ட் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டானா ஃபெயில் ஆகிட்டாரான்னு எல்லாரும் ஃபெயில் ஆகிட்டா ஃபெயில் ஆகிட்டா ஆனால் எல்லாரும் தான் அவனை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஓகே நல்ல அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டாங்க பட் எனக்குள்ளார பர்சனலாக ஐ ஹேட் அண்ட் அ வெரி டஃப் டைம் இன் ஓவர் கம் தட் ஃபெயிலியர் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் பட் அதுக்கு பிற்பாடு கிராஜுவலி இட் காட் செட்டில்டு லைக் அது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை எனக்கு உண்டு பண்ணலை பட் ஐ ஐ சென்ஸ்ட் லைக் ஏதோ ஒரு சம்திங் குட் ஆப்பனிங் பிஹைண்ட் அப்படின்றது மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது பட் ரொம்ப டெஃபினட்டாக என்னால் அது தெரியல அந்த டைமில் பட் என் ப்ளஸ் டூவில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ சென்ஸ்ட் சம்திங் குட் இஸ் ஆப்பனிங் அரவுண்ட் மீ பிஹைண்ட் திஸ் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இட் வாஸ்
Exactly. Sana we will be moving to Shalini's question. Shalini. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You after a long time. Yes, yes. yes. <laughs> uh, Anna, my, my, I have two questions, Anna. One question is, yes. uh, you have been, uh, I know you, in our church, you have been doing a lot of worship. I have seen that. Uh, yeah. So, in that case, there is a lot of worship. இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் ஃபுல்லா வந்து வர்ஷிப் பண்ணணும்னு தான் வராங்க வர்ஷிப் பண்ணணும் சர்ச்ல வந்து மியூசிக் வாசிக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்ப இருக்க நானே நிறைய பேர் லைக் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாக்குறேன் லைக் என்ன பண்றாங்கன்னா வர்ஷிப் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது இன் பிட்வீன் நவ் மோஸ்ட் ஆஃப் தைக் ஆல் கிறிஸ்டியன் பிலீவர்ஸ் கிறிஸ்டியன் யூத்ஸ் தே ஆர் ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட்டிங் இவன் இன் வேர்ல்டி மியூசிக் என்ன பண்றாங்க வர்ஷிப் நடத்திட்டே இருக்கும் போது நடுவுல பிஜிஎம் வந்து வேர்ல்ட் மியூசிக் பிஜிஎம் போடுறாங்க சோ தே ஆர் மோஸ்ட் இன் டூ வேர்ல்டி மியூசிக் இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு நார்மலா ஒரு கீபோர்ட் நீங்க கிட்டார் எப்படி கத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேபி வித் காட்ஸ் அண்ட் எல்லாமே நீங்க படுத்துட்டு இப்போ நார்மல் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் மியூசிக் படிச்சிருப்பீங்க பட் ஆனா இப்போ எல்லாமே வந்து வேர்ல்டி மியூசிக்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி கத் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கத்துக்கிறாங்களே So, the worship is now, the youth are most of the worship, they are bringing a lot of worldly, worldly music inside uh, Christian, gospel songs. So, what do you want to tell us about that? How do you overcome that? I don't know if there are many youths who are looking for it. How do you overcome that? That is my first question. Second question is, when, when you had a different aim, that uh, you want to become an engineer, அது நீங்க பண்றச்ச அது அந்த எய்ம் உங்களுக்குள்ள இருந்துட்டு அண்ட் யூ காட் அ கால் த்ரூ யுவர் அங்கிள் டு கோ டு அந்தமான் நீங்க அந்தமான் போயிட்டு வந்து இப்ப நாங்க கூட கேம்புக்கு எல்லாம் போயிட்டு வரும்போது ஒரு அப்போ நாங்க வி ஷுட் பி லைக் ஜீசஸ் ஜீசஸ் காட் 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 இருக்கணும்ட்டு வில் பி திங்கிங் ஆனா ஒரு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஒரு மேபி அண்ட் ஒரு ஒன் மந்த் இல்ல மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அது அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த அந்த பர்னிங் சென்ஸ் அந்த ஃபயர் அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கும் பட் ஆஃப்டர் தேர்ட் மந்த் சம்திங் ஆர் தி அதர் நம்பக்குள்ளேயே ஒரு செகண்ட் தாட் வரும் ஏதாவது ஒன்னு பார்த்தா ஒரு டெம்ட் ஆகும் அந்த டெம்டேஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்க வந்திருந்ததா எனக்கு தெரியும் அது கேட்கல பட் ஆனா அப்படி வந்து இப்போ நிறைய டெம்டேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த டெம்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பா இப்போ கேம்புக்கு போயிட்டு வந்தாலும் சரி இல்ல சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இந்த மெசேஜ் எனக்கு தான் நம்ம வரட்டு ஈவினிங் குள்ளேயே நம்மளுக்கு ஒரு டெம்ப் வருது சோ அது அந்த டெம்டேஷன்ஸ் எப்படி ஓவர் கம் பண்றது சோ நீங்க அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராங் டிசிஷன் எடுத்திருக்கீங்க தட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இன்ஜினியரிங் ஐ வாண்ட் டு கோயிங் டு கிரைஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஃபாலோ கிரைஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ பாஸ்டர் I want to give my life for full-time ministry. You have to make a decision. So, I have two questions. <laughs> Thank you, Ma. Uh, question number one. Uh, music and its impact uh, on today's generation. Uh, very simple. Satan is very clever. He is very clever. He is very clever. He is very clever. சி இன்னைக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பெரிய இடங்களில் விச் இஸ் டிவைன் அண்ட் விச் இஸ் வேர்ல்டி அப்படின்ற அந்த டிஃப்ரென்சியேஷனை நம்மளால் மேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த டிசைனிங் ஸ்பிரிட் இஸ் எசென்ஷியல் இப்போ மியூசிக்னாலே டிவைன் அப்படின்ற மாதிரி போயிடும் மியூசிக் இஸ் நாட் டிவைன் அட் ஆல் கட்டாய மியூசிக் வந்து இட்ஸ் நாட் டிவைன் அட் ஆல் டிவினிட்டி பிலாங்ஸ் டு காட் அம் அலோன் ஆண்டவருக்கு தான் தேவி இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த மியூசிக் இஸ் டு ப்ரைஸ் காட் பட் வி கேனாட் டேர்ன் மியூசிக் டு பி காட் ஆண்டவரை துதிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம மியூசிக் வச்சுருக்கோமே தவிர மியூசிக்கை நம்ம கடவுள் ஆக்கிடவே கூடாது ஸோ இன்றைக்கி இட்ஸ் ரியலி சேட் ஆன் ஒன் சைட் லைக் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ஐ டோன் நோ லைக் காட் ஷுட் ரியலி ஐ மீன் ஹெல்ப்பர்ஸ் இன்னைக்கு மியூசிக்கை கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் வர்ஷிப்பை கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் வர்ஷிப் லீடர்ஸை கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ காட் இஸ் காட் மியூசிக் இஸ் மியூசிக் ஸோ மியூஸ் மியூசிக் ஷுட் பி யூஸ்ட் டு ப்ரைஸ் காட் அப்போ அதுக்கு நடுவில் இவங்க இப்படிலாம் வாசிக்கிறாங்க அப்படிலாம் சொல்லும் போது எஸ் அஃப்கோர்ஸ் மியூசிக்குள்ளே வரும்பொழுது அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நான் கிட்டார் பழகினதுக்கு அப்புறம் எங்க வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க அப்படி வரும்போது அவன் கிட்டார் எடுத்து வச்சுட்டு நான் என்ன தொல்லை பண்ணுவோம் வாசிக்க சொல்லுவாங்க வாசிப்பேன் வாசி அப்புறம் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கையில கொடுத்துட்டு ஒரு சினிமா பாட்டை பாடி சொல்லுவாங்க இந்த பாட்டை வாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டு பி ஆனஸ்ட் அன்னையிலேருந்து என்ன வரையும் 
i have even i have not even tried when i was very person like personal ah engiyo i mean adan sel natla the temptation la varum and the part la vaachi patha nalla irukume appdin solittu honestly speaking i never tried it aba tried it endra solla men indha nare narangal nam eppadi aarambikkorona let's try it nam we are not going to own it we are going to try nam adala sondama la idu panni vechuma try dhana pandrom appdi and the try is a trap that satan always uses never try uh anything but we should own which we should eda nama own pannum adha mattum da own pannum god should be owned always in our life so question number 1 uh, so in the in the differentiation on the katai we should make it out uh ala eno romba honest ah sonna na enakku na music vaasikkuma and meeting poda endha meeting ponaalum i have a very strict discipline இதெல்லாம் ஆண்டோர் எனக்கு கிரேஷியஸாக கொடுத்தது அதை இன்னைக்கு நான் பார்க்குறேன் நிறைய நேரில் இரிட்டேட் ஆவேன் எப்படின்னா ஐ கோ வித் த பைபிள் லைக் மியூசிக் வாசிக்க கிட்டார் வாசிக்க தான் நான் கூட்டத்துக்கு போவேன் ஐ ஹவ் ஆல் ஃப்ரீடம் லைக் நான் கிட்டாரை வாச்சுன்னு கிட்டார் எடுத்து வச்சுட்டு நான் பண்ணி கிளம்பி எங்கேனாலும் போகலாம் பொதுவாக அப்போ ஒரு அந்த அந்த ஒரு கல்ச்சர் இருந்துச்சு மியூசிக் வாச்ச உடனே அந்த வேலை முடிஞ்சுதா கிட்டார்லாம் எடுத்து யாரை கட்டிட்டு எல்லாம் கிளம்பி என்ன பண்ணுவாங்க போய் டீ குடிச்சிட்டு அவர் பாஸ்ட் பிரசங்க பண்ணி பண்ணி டீ குடிச்ச அப்புறம் வருவாங்க இன்ன வரையும் நான் சொல்கிறேன் ஐ நெவர் டிட் அட் டைம் ஒரே ஒரு முறை அதை நான் செஞ்சதே கிடையாது ஐ கோ வித் பைபிள் எந்த மீட்டிங் போகிறோம் யார் பிரசங்க பண்ணுறாருலாம் தெரியாது என் பேக்கில் கேஜெட்ஸ் வச்சுட்டு கேஜெட் கூட கட்டாயம் ஒரு பைபிள் இருக்கும் அவர் எடுத்து பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்து நான் பைபிளை திறந்து வச்சு நான் பல முறை பிரச பிரசங்கத்தில் சொல்கிற வசனங்களை நான் ஸ்டேஜிலேருந்து நானே வாசிச்சிருக்கேன் ஸோ அது இட் ஆல் மேட்டர் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ் இட்ஸ் அ கமிட் மேட்டர் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் பிட்வீன் அஸ் அண்ட் காட் ஆண்டூருக்கு நமக்குள்ள அந்த வெரி பர்சனல் கமிட்மெண்ட் தட் alone will help us to make a difference in this different world make a difference in this different world romba vithyasamana ulagathila da nam irukrom i mean i mean both like secular and christian world we live in a very diff- different world namakku andarkulla and the real commitment commitment alone will make a difference that we are different number 1 question number 1 number 2 question number 2 uh Uh, is a question number 2 ma enna question uh, enna question on the second question was like ninga uh, engineering inda oru oru aasayoda oru team oda ninga poittu vandittu eppadi avlo brave a decision eduthittu just because yes. you were into uh, and the camp moolama you were touched and that's yes. other yeah. second thought e varaliya second or like me maximum or 3 months da and the camp la irukka higher irukum ana ana and or second thought nu undu varum la can we leave engineering or shall we go this appinte or and the thought vanduda illa ipo irukka ipo ipo common ah romba easy ah varudhu second thought is very easily coming adanal kekka yes enakku second thought varalla but many occasions i want to step back செகண்ட் தாட் இன் சென்ஸ் லைக் நான் ஏன்னா நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பைபிள் காலேஜ் தான் போகணும்னு கன்ஃபார்மாக பேசிட்டேன் ஊழியத்துக்கு தான் சொல்லிட்டேன் பைபிள் காலேஜ் தான் போகணும்னு அதெல்லாம் பிளான் பண்ணி பைபிள் காலேஜ் போன பிற்பாடு ஃபஸ்ட்டு வீக்கே பெட்டியெல்லாம் வீட்டில் காலேஜில் வச்சுட்டு வீட்டுக்கு ஒரு 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 நாள் பிரேக் கொடுத்தாங்க நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு வீட்டுக்கு சொன்னேன் நான் மறுபடியும் போகலாம் மட்டும் போய் ஒழுங்கு பெட்டியெல்லாம் எடுத்து வந்துருங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா நான் நினச்ச பைபிள் காலேஜ் வேறு அங்கே போன பிற்பாடு வேறு ஸோ இந்த மாதிரி டெம்டேஷன்ஸ் வந்துச்சு லைக் மே பல நேரங்களில் பட் என்னோடய ஸ்டடீஸை கண்டினியூ பண்ண முடியாதோன்றது தான் பயந்தனே தவிர ஊழியத்துக்கு வரணும்னு சொன்ன பிற்பாடு அந்த அந்த டிசிஷனை மாற்றி திரும்பி நான் என்ஜினியரிங் போகணும் வேலைக்கு போகணும் அப்படிலாம் யோசிச்சதே இல்லை சி செகண்ட் தாட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் இன் ஆல் ஆல் மேட்டர்ஸ் அது அது ரொம்ப ரொம்ப வெரி காமன் இயல்பு தான் ஸோ மை சிம்பிள் ஆன்சர் டு திஸ் இஸ் real touch and an emotional touch there's a very big difference between real touch and emotional touch nam unmayave aandrudeya vaarthai kettu unmaya todapaduvom appdin sonna adu nirandaram a irukum emotional la nam todapaduvom na adu again it will be certainly temporary so nare nerangala nam yen why we take second choice like second thought varadhu kaaranam enna na nare nerangala we were led emotionally i'm sorry to use this word like nama sala nerangala emotionally i mean emotionally lead panna patrom even in times of commitment like andru kaga valnu and marala commitment la lead pannum bodhu oru mari emotionally lead panna patrom nammalo oru mari emotionally we turn emotional uh, so emotional touch and a real touch 
has a very big difference very big difference so if you are really touched by the word of god through the word of god kataya and the second thought endradu varadhukku vaippu irukadu na nanaikira ena naan inda decision eduthittu pirpadu oru naal enoda friend veetukku poren apdi friend veetukku pombodhu we all were almost four of us அதில் ஒருத்த வந்து சொல்கிறான் ஐ மீன் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க வீட்டில் அவங்க மாமா வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவன் இன்ஜினியரிங் போயிரு அப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இப்போ சொல்கிறப்பெல்லாம் டேரெக்டாக போக முடியும் அப்போ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எழுதி தான் போகணும் அப்போ இவன் இன்ஜினியரிங் போயிட்டான் இவன் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர்ஸ் போயிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் பண்ணும்போது இவன் வந்து பாஸ்ட்ரா பாஸ்ட்ரு போயிட்டான் அப்படின்னு பாஸ்ட்ரு படிக்கிறான் அப்படின்னோடனே எனக்கு அந்த நேரத்தில் அவங்க சொல்லும் போது என்னால் ஒரு மாதிரி ஐ ஐ ஃபெல்ட் ஒரு எம்பாரிசிங்காக இருந்துச்சு ஐயோ என்ன ரிப் இது வருமோ அப்படின்ட்டு பட் அந்த இடத்துல அந்த எல்லாரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண என்ன ஒரு அவன் ஒரு பாஸ்ட் ஆஃப் பாஸ்ட் படிக்கிறான் பாஸ்ட் படிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பட் தட் தட் வாஸ் அ வெரி ஃபஸ்ட் டைம் ஐ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஆஸ் அ லைக் மினிஸ்டர் ஊழியக்காரன் அப்படின்ற ஒரு அடையாளம் பட் தட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மொத முறையே எனக்கு ரொம்ப ஒரு கிரேட் ஹானர் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்க வீட்டில் இருந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி நடந்துட்டாங்க ஸோ தோஸ் திங்ஸ் என்கரேஜ் மீ அ லாட் என்கரேஜ் ஸோ எப்பவுமே செகண்ட் தாட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரியல் டச் அண்ட் இமோஷனல் டச் ஹோப் ஐ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஸோ மச் So, உங்களுடைய மியூசிக் ஜேர்னி பத்தியும் நீங்க சொன்னீங்க அண்ணா வில் யூ ஆன்சரிங் திஸ் கொஸ்டின் ஸோ கிட்டார் கத்துக்கிட்டீங்க வாட் வாஸ் அ ஸ்டோரி பிஹைண்ட் கீபோர்ட் எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க அண்ட் சீக்கிரமே ஒரு ஒன் மந்த்லயே நீங்க சர்ச்ல வாசிக்க ஆரம்பிச்சுனீங்க அண்ட் ஆஸ் வி ஹேவ் நோன் நீங்க நிறைய குரூசைட்ஸ்ல எல்லாமே நீங்க மியூசிக் பிளே பண்ணிருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய மியூசிக் ஜேர்னி நீங்க அதை எப்படி ஹவு டு யூ பர்ஃபெக்ட் இட் அது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் பர்ஃபெக்டுன்னு சொல்லவே முடியாது இப்போ நான் கீபோர்டு வாசி என் மகா வாசிக்கிறான் அவளுக்கு முன்னாடி நான் வாசிச்சா இப்போ சில நேரத்தில் நான் அப்படியே பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் காட்டு தப்பாக வாசிக்கிறேன்னா ஸோ ஆனால் என்னன்னா சி தோஸ் டேஸ் எனக்கு வந்து வி கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஜாயின் வர்ஷிப் தென் ஷோ தட் வி ப்ளே அதுதான் நாங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோன்றதை காமிக்கிறத விட நாங்கள் மியூசிக் டு ஜாயின் வேர்ஷிப் ஸோ நான் வந்து ஆரம்பத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் கோஷி ஜேக்கப் கோஷி தான் எனக்கு பேசிக் கிட்டார் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டில் வந்து நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ இட் வாஸ் மை செல்ஃப் லேர்னிங் நானே தான் உட்காந்து ஒரு கார்ட் புக் வாங்கிட்டு அதுக்கு பிற்பாடு நானாக பழகி பழகி பழகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளே ஒரு சின்ன மியூசிக் டீம் மாதிரி என் தம்பி வந்து ட்ரம்ஸ் அந்த மாதிரி டபுளா அதெல்லாம் வாசிப்பான் அப்புறம் என் சித்தப்பா ஒருத்தருக்காங்க ஸ்டாண்ட்லி அவங்க வந்து கொஞ்சம் அவங்க கீபோர்டு வாசிப்பாங்க அப்போ நாங்கள் காஸ்பல் மியூசிக் டீம்னு சொல்லிட்டு அப்போவுமே ஒரு டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவர் கீபோர்டு வாசிப்பார் நான் கிட்டார் என் தம்பி ட்ரம்ஸ் வாசிப்பான் அப்புறம் அக்காலாம் பாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வில்லேஜஸ் போயிட்டு நாங்கள் வாசிச்சிருக்கோம் ஸோ தட்ஸ் ஆவ் ஐ ஸ்டார்டட் அதுக்கு பிற்பாடு எனக்கு கீபோர்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது நானாக எனக்கு வாசிக்கணும்னு ஆசை வந்து நானாக பழகினது தான் கீபோர்டு நானாக பழகிக்கிட்டேன் கீபோர்டு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் இல்லை நானாக பழகிட்டேன் நானே பழகி அதில் குறிப்பாக என்னென்னா சர்ச் வாஸ் மை டியூஷன் சென்டர் லைக் என்னுடைய மியூசிக் டியூஷன் சென்டரே சர்ச் தான் எவ்ரி சண்டே ஏன்னா அங்கே என்ன யாரும் கேள்வி தப்பாக காடு வாசிச்ச ஏன் இப்படி வாசிச்சேன்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா யாருமே தெரியாது பெருசாக அப்போல்லாம் மியூசிக்லாம் இப்போல்லாம் ஒரு காடு தப்பாக வாசிச்சா சர்ச்சில் எல்லோரும் அப்படி தெரியும் போயின்னா ஒரு மாதிரி வாசிக்கிறா அப்படின்னு அப்போலாம் யாருக்கும் தெரியாது அதனால் நான் வாசிக்கிறது தான் கிட்டார் அப்படி வாசிச்சதுனால எனக்கு சர்ச் தான் எனக்கு மியூசிக்கை ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ண வாய்ப்பு கொடுத்த ஸ்பேஸ் ஐ ரியலி தேங்க் காட் ஃபார் தோஸ் பாஸ்டர்ஸ் ஊவே தேர் அட் அந்த நேரத்தில் எங்கள் சபையில் இருந்த பாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன் ஸோ ஆனால் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகள் நீங்கள் கடந்து போன பாதைகளை வாலிப பிள்ளைகளுக்கு எங்களுக்கு மிகவும் பிரோஜனமான விதத்தில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க வி தேங்க் காட் ஃபார் தட் அண்ட் வி தேங்க்யூ ஆல்சோ அண்ணா நம்ம இப்போ முடிவுக்குள்ளே கடந்து வந்துட்டு இருக்கிறோம் இதை பார்த்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நட்ஷெல்ல நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க
மகிமை ஜீவன் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புற ரொம்ப பேசிக் பிரின்சிபல் வி நீட் டு ஃபாலோ நம்பர் ஒன் தாழ்மை ரெண்டாவது கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் இது ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா நீதிமொழிகள் இந்த சாலமோன் ஞானி சொல்ற அந்த பியூட்டிஃபுல் த்ரீ ட்ரெஷர்ஸ் தட் யூ கேன் ஓன் ஸோ தாழ்மை அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய நேரங்களில் தி ஆக்ட் ஹியூமிலிட்டி இஸ் நாட் ஆக்ட் ஆக்டிங் அது நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கணும் ஸோ அந்த தாழ்மை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தாழ்மை உள்ளவருக்கு கத்த கிருவை தருக்கிறார் ஸோ அதை நம்ம இன்கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக நீங்கள் தாராளமாக யூ கேன் ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் தட் யூஆர் குட் அட் ஆல் ஆல் வாக் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஒரு நல்ல மனுஷனாக நல்ல ஹியூமன் பீயிங்கை நம்மளால் வாழ முடியும் ஸோ அந்த ஒரு தாழ்மை ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வந்தாலே வி வீல் பி ப்ரூன்ட் இன் ஆல் மேனர் எல்லா விஷயத்துலையும் நம்மளை ஆண்டு ஒரு கட்டாயம் ப்ரூன் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன் இது கூடவே சேர்த்து கருத்துக்கு பயப்படுற பயம் நிறைய நேரங்களில் நமக்கு நம்மளுடைய ஹெல்த்தை குறித்து பயம் இருக்குது நமக்கு ஹெல்த்தை குறித்து ரொம்ப பயம் இருக்குது ஃப்யூச்சரை குறித்து பய பயப்படுறோம் ஃப்யூச்சரை குறித்து பயப்படுறோம் பேரண்ட்டை பற்றி இப்போலாம் ரொம்ப பெருசாக யாரும் பயப்படுறது இல்லை ஏன்னா தட் இஸ் ஆவ் த வேர்ல்ட் டேர்ன்ஸ் அப்போலாம் இன்றைக்கும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அம்மா அப்படின்னு சொன்னாலே அப்படி பயப்படும் அவங்க சொன்ன அவ்வளோதான் மறுத்துலாம் திருப்பிலாம் பேசின மாதிரிலாம் ஞாபகம் இல்லை அதனால் ஸோ நமக்கு பயம் எது மேலே நம்ம ஹெல்த் மேலே பயம் இருக்குது ஃப்யூச்சர் மேலே பயம் இருக்குது ஸ்டடீஸ் மேலே பயம் இருக்குது ஆனால் ஆண்டோர் மேலே பயம்னும் போது அது இட் டேர்ன்ஸ் லீஸ்ட் அப்போ ஃபியர் ஆஃப் காட் இஸ் தி பேசிஸ் ஆர் பேசிக் ஃபார் ஆல் இப்போ கத்திரிக்க பயப்பட பயம் பயன்றது எப்பவுமே நம்ம நிறைய முறை பிரசங்கத்தில் கேட்குறோம் எப்பவுமே கேட்குறோம் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் அதில் ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னா கத்திரிக்க பயப்படுற பயம்னு சொல்லும்போது அவர் கண்ணை குத்திடுவார் காலை உடைச்சிடுவார் தப்பு நடந்துடும் அப்படின்னே நம்ம யோசிக்க அப்படி இல்லை காட் கான்சியஸ்னஸ் நத்திங் பட் ஃபியர் ஆஃப் காட் ஆண்டர் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இருக்குமே ஆனால் அதுவே ஆண்டருக்கு நம்ம பயப்படுற பயத்துக்கான ஆதாரம் ஸோ எனிவேர் வி கோ எங்கே போனாலும் என்ன செஞ்சாலும் எந்த இடத்துலையும் த ஐ வாட்சிங் ஓவமி அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இருக்கும் சொன்னால் ஐ திங்க் வி ஆர் வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் ஆல்வேஸ் சேஃப் ஆல்வேஸ் சேஃப் நான் எப்பவுமே ஒரு அழகாக ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்வேன் ஒரு ரூமுக்குள்ளார நீங்கள் விரும்புகிற எல்லா திங்ஸையும் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் கொடுக்குறேன் என்ஜாய் த மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமை லாக் பண்ணிட்டு போயிட்டு மறுநாள் காலையில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிச்சு வெளிலவான்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவோம் இவா டைம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது சேம் சேம் செட்டப் அதே இடத்துல எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் கொடுக்குறேன் என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லும் போகும்போது கதவை மூட்டத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கேமரா உள்ளே வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றுமே ஒன்று மாட்டோம் இந்த எந்த மனுஷன் எல்லாம் செஞ்சுட்டு கேமரா எங்கே வச்சு போயிருக்கேன் எங்கே எங்கே இது மாதிரி தான் ஒரு முறை ஸ்கூலில் கேட்டேன் பையங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா முதல்ல அந்த கேமரா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து முதல் உடைச்சிருவேன் அப்படின்னா அப்போ என்ன பயம்னா கேமராவுக்கு பயப்படுவோம் இன்னைக்கு வியார் ஆன் சர்விலன்ஸ் எங்கே போனாலும் இருக்கு அப்போ இன்னைக்கு த வேர்ல்டு இஸ் டீச்சிங் அஸ் இஃப் சம்படி இஸ் வாட்சிங் அஸ் ஹவு கான்ஷியஸ் வி ஷுட் பி ஆர் விஆர் ஒரு யூனிவர்சல் ஐ நம்ம மேலே இருக்குது அப்படின்றத பைபிள் எப்பயோ நமக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சு இன்னைக்கு சிசிடிவி கேமரா வந்துட்ட பிற்பாடு தான் நமக்கு அந்த அதை குறித்த ஒரு தெளிவு இருக்கு So, we are only simple, understand that God is watching us. If we are afraid of God, we will be afraid of God. Now, we are going to say beautiful three treasures that uh, Solomon speaks here. The first one is the first one. You will get for what you are striving. If you are going to go to the world, you will get a good job, you will get a good job, you will get a good job, you will get a good job. That's what he is saying. If you fear God. ஆண்டருக்கு பயந்த ஆண்டூர் ஐஸ்வர்யத்தை தருக்கிறார் அடுத்தது மகிமையை தருகிறார் ஃபாதர் இதே ஆண்டு தரார் ஃபைனலி ஜீவன் அந்த லைஃப் அப்படின்றது காட் கிவன் லைஃப் விச் இஸ் இன்டர்னல் ஆண்டர் நம்ம கொடுத்துருக்குற அந்த ஜீவன் நமக்குள்ள கொடுத்துருக்க அந்த ஆத்மா அழிவு இல்லாதது அது நித்திய 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 காலமாக உலகத்தில் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்வு ஆண்டூர் கொடுத்தார் அதை நிச்சயம் பூரணப்படுத்துவார் மகிமைகளை ஆண்டவர் நமக்கு அந்த நித்திய ஜீவனை கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த ஜீவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரிபூர்ணப்படும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை தாழ்மையாக இருங்க 
கத்துக்கு பயப்படுங்க கத்த நிச்சயம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் தேங்க்யூ அண்ணா அண்ணா இப்பொழுது அந்த பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு ஒரு பாடலை பாடி ஜெபிச்சு முடிக்கலாம் அண்ணா கல்வாரி ஸ்னேகம் கரைத்திடும் என்னை கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும் கல்வாரி ஸ்னேகம் கரைத்திடும் என்னை கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும் அற்பமான வாழ்வு அற்புதமாய் மாற அனைத்தையும் தந்தே நாட்கொள்ளும் தேவா அற்பமான வாழ்வு அற்புதமாய் மாற அனைத்தையும் தந்தே நாட்கொள்ளும் தேவா நான் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் தீபத்தை தீரியா எடுத்தாட்கொள்ளும் தீபத்தை தீரியா எடுத்தாட்கொள்ளும் கல்வாரி ஸ்னேகம் கரைத்திடும் என்னை கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும் கல்வாரி ஸ்னேகம் மகா இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த எங்கள் ஆண்டு வரே இந்த ஆசிர்வாதமான இந்த நாளில் இப்படியாய் அன்பான பிள்ளைகளோடு கூட ஆண்டு வரே நீர் என்னுடைய வாழ்வில் செய்த பல நன்மைகளை சாட்சியாய் சொல்லி உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் கொடுத்திருந்த சிலாக்கியத்திற்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அற்பமான என்னை ஆண்டு வரே தாயின் கருவில் உருவாக முன்னுமே நீர் எப்படி தெரிந்து கொண்டீரோ அப்படியே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அன்பு பிள்ளைகள் எல்லாரிய நீர் நோக்கத்தோடு தான் இந்த உலகத்தில் படைத்தீர் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்கிறார்கள் ஆண்டு வரே அவர்கள் வாழ்கிற அவருடைய வாழ்வு இப்பொழுது அவர்கள் கடந்து செல்கிற பாதை பலவிதமான சவால்கள் இன்னல்கள் எதிர்ப்புகள் ஏமாற்றங்கள் தோல்விகள் ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் நடுவிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் நம்புகிற எங்கள் ஆண்டவர் உண்மையுள்ளவர் என்பதை அவர்கள் தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள கத்தர் குருவை பாராட்டுவீராகள் யோசேப்பின் தேவன் எங்கள் தேவன் ஆண்டவரே தானியலின் தேவன் எங்கள் தேவன் ஆண்டவரே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறவர் என்னார் என்று அறிந்திருக்கிறோம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நீ நினைத்திருக்கிற உங்களுடைய உன்னதமான திட்டம் அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி செவிக்கிறேன் அன்றுபுரே அவர்கள் கடந்து செல்கிற பாதைகளில் கத்தர் நீர் கடினமாய் தோன்றும் பாதைகளில் எல்லாம் நீர் அவருடைய கரத்தை பிடிச்சு நடத்துங்க அன்றுபுரே அன்றுபுரே நீர் எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறீர் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காண்பித்து உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து நான் உனக்கு ஆலோசனை சொல்வேன் என்று சொன்னீரேன் இந்த வார்த்தைகளின் நீர் உன்னுடைய பிள்ளைகள் நடக்க வேண்டிய வழியை காண்பித்து அவர்கள் மேல் உன்னுடைய கண்ணை வைத்து நீர் அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லி அந்த உத்தமமான பாதையில் நடத்தி ஆண்டு பிறகு நம்முடைய பிள்ளைகள் மனம் விரும்புகிறது எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுத்து ஆண்டு பிறகு இந்த உலகத்திலும் இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஆண்டு பிறகு பூரணமான ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கற்று உதவி செய்கிறார் அன்பா நம்முடைய பிள்ளைகள் எடுத்த இந்த முயற்சியை கத்த நீர் ஆசிர்வதி இதே போல் அவர்கள் எடுக்கிற எல்லா முயற்சியும் நம்முடைய நாம மகிமைக்காகவும் அநேக ஆத்துமாக்களின் ரட்சிப்புக்காக பயன்பட வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டு பிறகு உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நிகழ்ச்சியை பார்க்க நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஆசிர்வதிக்கிறார் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே டைம் எடுத்து எங்க மத்தியில வந்து உங்க சாட்சி நீங்க பகிர்ந்துக்காக இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட மீண்டும் அவங்களுக்கு சபையின் சார்புல நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அண்ணா தேங்க்யூ வெரி மச் சோ இந்த நிகழ்ச்சிய யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்கிற அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கர்த்தருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தருக்குள்ள நாங்க நம்புகிறோம் ஆஹ் 
மேட் இது நம்மளுடைய டுவெண்ட்டி செவன்த் எபிசோட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எபிசோட்ஸ் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருக்கு அநேக தேவ ஊழியர்கள் அவர்களுடைய சாட்சிகளை எப்படி அவர்களும் வாலிபனால ஏசுவை ஏற்றுக்கொண்டாங்க கத்தர் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்த ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் கத்தர் எப்படி ஜெயமா மாற்றி இருக்கிறார் கத்தருடைய சித்தத்தை எப்படி அவங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற்றிருக்காரு அற்புதமான சாட்சிகள் எல்லாமே இருக்கு நம்மளுடைய யூடியூப்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லாருடைய சாட்சிகளும் இட் இஸ் அவைலபிள் நீங்க பார்த்து பயன்பெறுங்க கத்தருக்கு என்று வாழ்க்கையை நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் லைக் டு பினிஷ் வித் சேங் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் லைஃப் தட் வி ஹாவ் But what we do for Christ will last. So, we have to give a gift to this gift. We have to give a gift to this gift. We have to give a gift to this gift. So, thank you all for watching. God bless you all. Praise the Lord. Kalvari Sneham Karaitidum Yennai Kalmanam Matri கரைந்தோட செய்யும் கல்வாரி ஸ்நேகம் கரைத்திடும் என்னை கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும் அற்பமான வாழ்வு அற்புதமாய் மாற அனைத்தையும் தந்தே நாட்கொள்ளும் தேவா அற்பமான வாழ்வு அற்புதமாய் மாற அனைத்தையும் தந்தே நாட்கொள்ளும் தேவா நான் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் நீ பெருகவும் தீபத்தை தீரியாய் எடுத்தாட்கொள்ளும் தீபத்தை தீரியாய் எடுத்தாட்கொள்ளும் கல்வாரி ஸ்நேகம் கரைத்திடும் என்னை கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும் கல்வாரி ஸ்நேகம் மகா இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த எங்கள் ஆண்டு வரே இந்த ஆசிர்வாதமான இந்த நாளில் இப்படியாய் அன்பான பிள்ளைகளோடு கூட ஆண்டு வரே நீர் என்னுடைய வாழ்வில் செய்த பல நன்மைகளை சாட்சியாய் சொல்லி உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் கொடுத்த இந்த சிலாக்கியத்திற்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அற்பமான எண்ணெய் ஆண்டு வரே தாயின் கருவில் உருவாக முன்னுமே நீர் எப்படி தெரிந்து கொண்டீரோ அப்படியே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அன்பு பிள்ளைகள் எல்லாரிய நீர் நோக்கத்தோடு தான் இந்த உலகத்தில் படைத்தீர் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்கிறார்கள் ஆண்டு பிறகு அவர்கள் வாழ்கிற அவருடைய வாழ்வு இப்பொழுது அவர்கள் கடந்து செல்கிற பாதை பலவிதமான சவால்கள் இன்னல்கள் எதிர்ப்புகள் ஏமாற்றங்கள் தோல்விகள் ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் நடுவிலும் ஆண்டு பிறகு நாங்கள் நம்புகிற எங்கள் ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர் என்பதை அவர்கள் தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள கத்தர் குருவை பாராட்டுவீராகள் யோசேப்பின் தேவன் எங்கள் தேவன் அன்று பிறகு தானியலின் தேவன் எங்கள் தேவன் அன்று பிறகு நாங்கள் விசுவாசிக்கிறவர் என்னார் என்று அறிந்திருக்கிறோம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நீ நினைத்திருக்கிற உங்களுடைய உன்னதமான திட்டம் அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி செவிக்கிறேன் அன்று பிறகு அவர்கள் கடந்து செல்கிற பாதைகளில் கத்தர் நீர் கடினமாய் தோன்றும் பாதைகளெல்லாம் நீர் அவருடைய கரத்தை பிடிச்சு நடத்துங்க அன்று பிறகு அன்று பிறகு நீர் எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறீர் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காண்பித்து உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து நான் உனக்கு ஆலோசனை சொல்வேன் என்று சொன்னீரேன் இந்த வார்த்தைகளின் நீர் உன்னுடைய பிள்ளைகள் நடக்க வேண்டிய வழியை காண்பித்து அவர்கள் மேல் உன்னுடைய கண்ணை வைத்து நீர் அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லி அந்த உத்தமமான பாதையில் நடத்தி ஆண்டு பிறகு உன்னுடைய பிள்ளைகள் மனம் விரும்புகிறது எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுத்து ஆண்டு பிறகு இந்த உலகத்திலும் இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஆண்டு பிறகு பூரணமான ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கற்று உதவி செய்கிறார் அன்பான பிள்ளைகள் எடுத்த இந்த முயற்சியை கத்தனீர் ஆசிர்வதி இதே போல் அவர்கள் எடுக்கிற எல்லா முயற்சியும் நம்முடைய நாம மகிமைக்காகவும் அநேக ஆத்துமாக்களின் ரட்சிப்புக்காக பயன்பட வேண்டும் என்று சொல்லி செபிக்கிறோம் ஆண்டு பிறகு உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஆசிர்வதிக்கிறார் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே காட்மா தேங்க்யூ அண்ணா தேங்க்யூ உங்களுடைய டைம் எடுத்து எங்க மத்தியில வந்து உங்க சாட்சி நீங்க பகிர்ந்து
கஷ்டத்துக்காக இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட மீண்டும் அவங்களுக்கு சபையின் சார்புல நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அண்ணா தேங்க்யூ வெரி மச் சோ இந்த நிகழ்ச்சிய யூடியூப் வாயிலா பாத்துட்டு இருக்கிற ஆஹ் அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கர்த்தருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தருக்குள்ள நாங்க நம்புகிறோம் ஆஹ் இது நம்மளுடைய டுவெண்ட்டி செவன்த் எபிசோட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எபிசோட் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருக்கு அநேக தேவ ஊழியர்கள் அவர்களுடைய சாட்சிகளை எப்படி அவர்களும் வாலிபனால ஏசுவை ஏற்று கொண்டாங்க கத்தர் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்த ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் கத்தர் எப்படி ஜெயமா மாற்றி இருக்கிறார் கத்தருடைய சித்தத்தை எப்படி அவங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற்றிருக்காரு அற்புதமான சாட்சிகள் எல்லாமே இருக்கு நம்மளுடைய யூடியூப்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லாருடைய சாட்சிகளும் இட் இஸ் அவைலபிள் நீங்க பார்த்து பயன்பெறுங்க கத்தருக்கு என்று வாழ்க்கையை நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் லைக் டு பினிஷ் வித் சேங் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் லைஃப் தட் வி ஹாவ் But what we do for Christ will last. So, we have to give a gift to this gift. We have to give a gift to this gift. So, thank you all for watching. God bless you all. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. Praise the Lord.